somo hili mahusiano yenye uhusiano fumba macho tuweze kuomba baba yetu wa mbinguni kwa mara nyingine tena sisi sote tuko hapa mbele zako katika nyumba hii ya sala katika kanisa hili ambalo linaitwa kwa jina lako la kanisa la kiseki lakini wako wenzetu ambao wako mbali pengine ni hapa jijini Mwanza ama katika nchi ya Tanzania sehemu mbalimbali ama Afrika na katika mabara mengine kwa kutenga muda wao wa utulivu kusikiliza neno lako tubariki sote kuwa na mahusiano yenye uhusiano katika jina la Yesu amina Mwanzo sura ya 11 Soma mstari wa tano Mwanzo moja na mstari wa tano Anasema Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu Bwana aka shuka, shuka. ili afanye nini Aone Aone nini Ngoja 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 Aone nini Mefungua bibli Soma tena msomaji Naona watu na tofautia Soma tena Nasema Bwana akashuka ili aone mji na mnara Waliokuwa wakiujenga wanadamu Bwana akashuka ili aone moja mji mbili nala waliokuwa wanafanyaje wanaojenga sasa naomba usikize vizuri hapa kwa sababu kuna watu wanaelewa tofauti tofauti kidogo juu ya aya hii hapo kuna mambo matatu ambayo nataka nikueleze kidogo tushiriki kuona mambo haya la kwanza Mungu alikuwa anabeza mafanikio yao hii ni ruga ya kubeza. Yaani kwa nani unasema pasa unasemaje? Mungu anabeza. Eh, Mungu anasema hivi ni kitu gani hao watu wanafanya? Kwa nini? Kwa sababu kwenye Zaburi 139 mstari wa 7 hadi wa 12 Hebu soma tu hapo msomaji usikie. Kwa sababu uwezo kusema eti wanajenga, halafu eti Mungu sasa naye anashuka aweze kuona. Unaweza kusema ina maana Mungu aoni? Yeye alikuwa anaambiwa tu taarifa. Zaburi 139 na ule mstari wa 7 hadi wa 12 unasema hapana kuna zaidi ya kile kinachosemwa anashuka ili aone. Hebu soma mstari wa 7 hadi wa 12. Niende wapi nijiepushe na roho yako? Naam. Niende wapi ni ukimbie uso wako? Ndio. Kama ningepanda mbinguni wewe wewe uko. Unikipanda mbinguni wewe upo. Ningefanya kuzim kitanda changu wewe uko nikienda kuzimu huko kaburini wewe upo ningezitoa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho wa bahari ndio uko nako mkono wako utaniongoza huko nako mkono wa Bwana utaniongoza na mkono wako wa kuume utanishika kama nikisema hakika giza litanifunika ndio na nuru inizungukayo ingekuwa usiku ingekuwa ni usiku giza nalo halikufichi kitu yani giza hili tunalo liona hili halijawahi kumficha kitu nani bali usiku wa ngaza usiku kama mchana na mchana usiku unangaa kama nini kama mchana unajua kuna vitu vingine macho yangu na ya kwako ndio anasema ni usiku giza na, na mwanga kwako ni sawa sawa. Ukizungumzia mwanga kwa Mungu ni namna gani? Ukileta usiku kwake pia ni kama nini? Yaani hiyo mchana na usiku ni kwako na mimi tu. Sisi ndio tunahitaji mionzi ya jua ipite kwenye kwenye retina iende halafu tusaidie kuona. Haili si msuri yake itanuke, nuru ingie tuweze kuona. Mungu hahitaji nuru ili aweze kuona. Umesikia nicho kieleze? Yaani jua likizama sio kwamba Mungu naye aoni. usiku na mchana kwake ni namna gani? Sawa sawa. Kwa hiyo anaposema nijifiche wapi nisikuone? Ukienda juu yuko. 
akishuka chini yuko ndio maana unamuona Yona ameshuka chini ya merekebu akashuka chini ya bahari akashuka chini tumbo la samaki lakini bado yuko kule alafu Mungu ndio anamuona ndio ndio ameweka kila kitu ana ndani ya siku tatu mimi usiniuliza alikuwa ana Yona anapumwaje na hana matamvua na hana muunganiko na maji ya yuko kwenye tumbo la samaki na bado miyeyusho wa chakula wa samaki haufanyi kazi kwake e, huyu ndio anaitwa Mungu haleluya kwa hivyo wanachokieleza hapo ni kwamba Mungu akasema na nishuke tukaona wanachokifanya kwa hiyo hashuki ili aone kana kwamba alikuwa aoni ila naomba usikilize vizuri kwa sababu ile msari wa 4 wa mwanzo moja unasema tujenge mnara mpaka wapi mpaka wapi mawinguni na hii ziko ruga kadha wa kadha za namna hiyo unasikia mpaka mawinguni paka mbinguni paka mawinguni paka mbinguni na unaziona zimetajwa sana kwenye Biblia zimetajwa sana kwenye Biblia hizo ruga hata ukienda kwenye Ayubu 20 mstari wa sita anazungumzia ona ruga pia anaichukua hapo kwenye Ayubu 20 na ule mstari wa sita angalia ruga anayotumia pia katika mtazamo huo huo halafu unaweza karudi pia kumbukumbu la Torati sura ya tisa na ule msari wa kwanza unaona hizo ruga zinatumika hata wakati anawaambia ile miji ya Kanani maboma yake na kuta zake zimeenda mpaka mbinguni na ndio maana wale waperezi wakasema ha mji ule ni wenye maboma yao alafu watu wanaoishi ni majitu alafu tunajiona kama pansi kwa hiyo hapa anapozungumza asoma ayubu hiyo sura ya 20 na msari wa 6 anasema anasema ujapopanda ukuu wake mpaka mbinguni yani ukuu kapanda mpaka mbinguni na kichwa chake kufikiria mawinguni kichwa kikaenda mpaka mawinguni ndicho anachokieleza kwa hiyo anachomaanisha ni nini ni kukua wanaposema tujenge mpaka mbinguni si kwamba wanaweza kufika aliko bwana ila mwandishi anaeleza walikusudia kwenda juu na unajua niliwaambia jana ya kwamba ile 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 hukumu ya Mungu kwa dhambi ya wakati ule wa garika ilikuwa bado hai sana kwenye akili zao na, na ndio maana walichokuwa wanafikiria ni kwamba wanaweza kupambana na Mungu akikasirika kareta garika wao ule mnara utaenda mbali kiasi kwamba maji hayatainuka kwa kiwango hicho yakafikia kwa hiyo ndio naona juhudi yao ya wasi ni juhudi tu ya wanadamu ya wasi kwa hiyo ndicho anachokieleza tu hapo. Kwa hivyo Mungu sio kwamba haoni ila anabeza. Ni kama anakobeza kufanyaje? Kama wanajenga kitu cha kufika mpaka mbinguni. Halafu Mungu anasema ngoja nishuke niweze kuona. Kwa mtazamo mwingine ni kwamba sioni kinachoendelea pale. Yaani ni kama katone kadogo hata we mwenyewe ukienda mbali ule mlima uliona mrefu naona unakuwa mdogo kama ni mti ukikenda kukasogea kwenye mti halafu mti uko kule juu ukienda umbali fulani mbali kabisa unaishia kuona ukiwa mti wa kawaida kabisa ukienda juu kapanda juu ya mlima yale maorofa unayoona hapa Mwanza ukienda mlima wa juu kabisa unaona tu kama ka, 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 kitu fulani tu kameinuka tu kadogo kako hapo chini na ndio maana hata wanaosafiri kwa ndege yale majengo yote wanayoona marefu katika Tanzania hii kama ni mji wa Dar es Salaam kama ni mji wote yani ukienda juu mpaka hauoni chochote yani na baada ya kwenda juu mawingu yaliyoko hapa juu yanafunika huku chini sasa huko hakuna chochote ila mjenzi eh, yule engineer wa ujenzi yule hapa akisimama hapa chini ya ya ile ground floor akiangalia juu siji ni orofa za ngapi huko moyo anaona kuna kitu amefanya alafu nyanyuka tuende juu akaonekani ndicho Mungu anachoeleza lugha ya kubeza anachokeza ni kwamba wakati wao wamenyanyuka kweli kweli wamenyanyua vitu vimepanda juu alafu Mungu anasema mbona sioni kitu inabidi nishuke nione la kwanza la pili hilo neno analolitumia nione kwa Kiebrania linaitwa ra'ad rahan hili neno lina matumizi yafuatayo moja 
kwenye kitabu kile cha mwanzo inatupatia matumizi yafuatayo wewe andika tu mwanzo moja mstari wa nne mwanzo moja mstari wa kumi mwanzo moja mstari wa kumi na mbili mwanzo moja mstari wa kumi na nane mwanzo moja mstari wa ishina moja mwanzo moja mstari wa ishina tano mwanzo moja mstari wa thelathini na moja sasa nataka ni kueleze tu kwenye mtadha ule wa umbaji hilo neno limetajwa mara hizo zote nne kumi kumi na mbili kumi na nane ishina moja ishina tano ishina moja mara saba neno rahar wakati mungu anasema hivyo limetumika katika siku ya kwanza alipoumba akasema akaiona nuru ni njema rahar siku ile ya tatu wakati ana, anaweka inchi kavu anaweka na akasema na mimea yote ana inchi kavu pamoja na bahari utaona ule mstari wa kumi Mungu akaona Rayona hiyo siku ya tatu akaona ukienda bado kwenye kwenye ile mstari wa kumi na nane wakati anaweka ile mianga mikubwa siku ya nne Mungu akaona neno raha Halafu ukiingia hapo ukiingia mstari ule wa ishirini na moja ile siku ya tano wakasema bahari ijawe na na venye uhai angani ndege wa ruke wa namna mbalimbali utasikia nasema akaona ile sura kwenye kwenye umbaji wa siku ile ya sita wakati Mungu anaumba utaona yako mafungu mawili nimekupatia hapo mstari wa ishirini na tano na mstari wa thelathini na moja mstari wa ishirini na tano alipouma wanyama wote akaona kisha anamalizia kwa tathmini Mungu akaona ya kwamba kila kitu alichokiumba tazama ni chema mstari wa thelathini moja kwa hiyo akaona haimaanishi ya kwamba Mungu alipokuwa anasema iwe nuru akasema yeye nimeona kumbe ipo sio maana yake anaposema Mungu akaona ya kwamba hiki ni chema mianga ile imewekwa mikubwa minne sio kwamba na yeye anashangaa hey, nimeona kama yule Batimayo e, mwana wa Timayo ambaye anasema nimeona nimeona sio maana yake maana ya neno rahari katika mtaza wa Biblia lina maana ya tathmini hiyo ni maana ya kwanza na wasikilize vizuri evaluation Mungu anaposema ninashuka nione sio kwamba hakuona anakwenda kutoa tathmini na alifanya tathmini kwenye kitabu cha Daniel sura ya tano umepimwa katika mzani na umeonekana umepungua na bado akafanya tathmini hiyo wakati anazungumza na Ibrahim kwenye ile mwanzo sura ya 18 na, na ule msari wa 20 na 21 anamwambia Ibrahim ninaenda Sodoma Kirio cha Sodoma kina Gomora kimefika nami nimeshuka ili nione sio kwamba alikuwa anapewa taarifa na malaika unajua Sodoma mambo yameharibika Sodoma mambo yameharibika sasa mwisho mwasema ah hebu ngoja na mimi nikaangalie hivi yameharibika kweli au namna gani hapana maana yake anakuja kutandaza tathmini hilo neno linamaanisha tathmini hilo neno linamaanisha uchunguzi investigation ama scrutinization ambayo unakwenda ni cross investigation unaposikia investigation kwa Kiingereza ama inspection ndio unasikia IGP anaitwa general uh, inspector general kwa maana ndio unasikia mkuu wa jeshi la polisi anaitwa IGP inspector general yule ndio mchunguzaji wa kila kitu yule katika masuala ya usalama katika jeshi la polisi na sasa unaposikia una, ilo neno raha linamaanisha ni kuinspect ni, ni kuchunguza ni, ni kufanya tathmini weka tathmini fanya uchunguzi wa karibu na hilo ndio maana yake anapokuwa anasema ni nashuka bwana akaona amekuja kuchunguza na kuchunguza kwako utakuja kuangalia na amekuja kufanya tathmini raha lakini hilo hilo neno <laughs> raha anapolitumia katika mtazo wa biblia lina maana pia kuokoa lina maana kuokoa mungu anapokuja wale wanaomuona na kumpokea wanaitwa wanaamini na ndio maana kwenye matumizi ya agano la kale rahari 
lina maana ya kuamini kuona ndio maana manabii waliitwa waonaji neno hilo ni raha wale waliokuwa wanamuona Mungu wana wamempa wa maisha yao wana waonaji na ndio maana kuamini katika agano la kale neno linalotumika pia ni neno raha takupa mfano unaposoma ile mwanzo sura ya 22 Mungu akamwambia Ibrahimu twende katika mlima wa Moria Moria ni nomino lenye maana ya neno ni raha twende kwenye mlima wa kuona nataka nikupeleke kwenye mlima ukaone halafu ukisogea unasikia Mungu aka Ibrahimu aka, Mungu akazungumza naye Ibrahimu akaona kondo akaona halafu utaona tathmini yake akaitaje akasema katika mlima wa Bwana Bwana ataji ata Ah. Ile jina Yehova ile alisema maana yake nini? Katika mlima wa Bwana? Katika mlima wa Bwana? Mm. Mm. Ile neno Yehova ile katika mlima wa Bwana inapatikana ile ile neno Yehova alafu ile hiyo inatamkwa tu ni matamshi neno lake ni raha mlima katika mlima wa Bwana ataonekana yeye na na, na ni kwa lugha nyingine ni mlima wa wa kuona wa kumuona yeye kwa hivyo imani katika agano la kale ni neno raha kwa hivyo wale wote wanaomuona anaposhuka wanaamini na ndio maana linatumika kwa maana ya kwamba ninashuka ili nione ili wale watakao muona wataamini sasa angalia vizuri hapa aliposhuka angalia vizuri hivyo aliposhuka kwenye ile matendo sore kwenye kile kitabu cha cha kutoka sura ya tatu alimwambia Musa hivi kilio cha wana wa Israeli kime nifikia nimeona moja uchungu nimeona mateso yao nimeona kilio chao nimeona iki unasikia anavyozungumza na kutuma uende uwatoe kwenye ile mate, kwenye ile mwanzo sura ya 18 anaposema ninashuka ili nione fuatilia uone vile Mungu alivyoona wakaja wawili wale malaika angalia wakiwa na rutu wanamtia moyo aende wanaika wanakataa sura ya 19 hiyo msari wa kwanza hadi wa pili mwisho anakubali wanaenda jioni hiyo nyumbani kwake wameandaa chakula wamekula hata wajalala watu wamezunguka nyumba na kinachoendelea pale ukisoma pale unakiona sasa naomba uangalie vizuri ujumbe ni huu je una mtu hapa ndugu rafiki nani umwambie kesho akutapambazuka yani Mungu alishuka ili aokoe na ndio maana Petro ameiandika vizuri katika kipindi kile cha Rut anasema ya kwamba wakati walipokuwa na maovu yule mwenye haki ambaye ni Rut akijitesa kwa maovu yao kila siku alafu akasema Bwana ajua kuwaokoa kwa hiyo Mungu anaposhuka raha kuna muunganiko watakao uona mkono wake nasikia mkono nimenyosha mkono wangu na naweze kuona Mungu angelitaka kuangamiza sio mpaka ashuke ila anaposhuka anakuja ku kuokoa. Ndio akasema kitendo cha Mungu kushuka ilikuwa ni kitendo cha rehema. Haleluya. Alishuka aokoe. Nenda sura ya 11 msari wa sita Hiyo eneo nilibidi nieleze kwa undani zaidi kwa sababu usipoelewa unasema Mungu alikuwa aoni mpaka nafanye hivi neno rahali maana yake ilivyo kushuka kwa Bwana ilikuwa ni nini wakati wao wameharibu uhusiano na yeye Mungu anataka kufanya uhusiano na ndivyo alivyofanya kwenye busani ya Eden ndiye aliyeshuka na kusema uko wapi Adam na ndiye anayeshuka tena hapa katika nchi ya Shinari ili alete tena uhusiano soma mstari ule wa sita mwanzo 11 Bwana akasema akasema tazama watu hawa ni taifa moja aha na lugha yao ni moja ndio na haya ndio wanayoanza kuyafanya haya ndio wanayoanza kuyafanya wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya mm -hmm. 
Sikiliza sasa hapa. Unapoliona ndio wale wanaosoma wanaona kama Mungu mm, aisema du. Hawa watu wananitishia ni. Sio unaona kama fungu linasema Mungu na anatishika. Au unalionaje? Hebu soma tena wasikie vizuri. Unaona kama wanatishia serikali yangu hawa. Nisipofanyia haraka hao watu wata <laughs> ni kama unamwona Mungu anasema nisiposuia ni, ni, ni hao watu watanipindua hao ni kama anaeleza vile lakini fungu hasa alisema hivyo soma usikie hebu soma tena mstari wa sita nataka usikie vizuri Bwana akasema akasema tazama ndio watu hawa ni taifa moja ni taifa moja na lugha yao ni moja na lugha yao ni moja na haya ndio wanayoanza kuyafanya haya ndio wanayoanza kuyafanya hasemi haya ndio wanafanya ah ndio wanaanza kuyafanya wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya asante nini Mungu anasema hapa naomba usikilize vizuri kile kilichofanya Mungu aje tumeona ni kwenda kuokoa raha na matumizi yake je hauoni ya kwamba utendaji wa hao watu ulitishia serikali ya Mungu hapana hapana nini kinachofanyika hapa ndiko wanakoanza na kama huu ndio mwanzo hawa watu wataharibika anachosema ni nini kitendo walichokuwa wanafanya Hakina madhara juu ya Mungu ila kina madhara juu yao. Haya nirudie, sikiliza vizuri. Walichokuwa wanakifanya kina madhara juu yao na sio juu ya nani? Kwa hiyo anaposema wa ndio wameanza ndio ile wanaita Mungu anayejua mbele yao. Nikupe tu mfano ikiwa wangefanikiwa mnara na mji ukajengwa kwa kiwango chao kwa akili yao watakuwa wamepambana na vikwazo vingi mpaka ule mnara ufike hewani kule mbali kabisa na hiyo siku zote akili ya mwanadamu alianguka iko hivi akifanikiwa kuvuka vizuizi kavuka kizuizi cha kwanza akavuka kizuizi cha pili akavuka kizuizi cha tatu akafika mahara kama ingelikuwa ni kupanda moja akapanda mbili akapanda tatu yani akafikia mafanikio human achievements anapofika kwenye mafanikio akili yake inamwambia hivi hakuna kitakachonizuia atua nyingine nothing impossible i have all solution in my problems kwa hiyo angesema nina ufumbuzi wa watangamoto zangu zote kwa lugha nyingine kumbe ninaweza kujitegemea simu itaji Mungu. Wewe niwarudishe wakati NASA. NASA ni nani ambayo ya inaosumitumika na mambo ya anga Marekani. Wakati mtu wa kwanza anakanyaga juu ya mwezi. Sasa mimi nataka usikilize vizuri kilichotamkwa. <laughs> Alitamka hivi one small step of man atua moja ndogo ya mtu one step tena kutumia tu step one great step for mankind atua moja kubwa kwa wanadamu wewe kama unayo ile inaitwa simu janja nenda tu angalie aliyetamka maneno hayo utamuona atua moja ndogo ya mtu aliyekanyaga kwenye mwezi ni atua moja kubwa kwa wanadamu imefanyika yani unajua mwanadamu siku zote akifanika kuvuka kizuizi fulani hivi akafika atua moja yani akili yake inamtuma hivi nina ufumbuzi wa maisha yangu mwenyewe na hivyo sitaki kutegemea Kwa hiyo Mungu anasema angalia haya ndio wanaanza kuyafanya 
na kama ndio wanaanza kuyafanya saa hii Mungu alichokiona mbele yao wataruhusu uovu na utawamaliza hawatapona ni sawa na hatua moja ya kuweka sumu kidogo Mungu anajua akinywa alafu asi, asiona amekufa saa hii mwanadamu ataona kumbe kinaliwa ngoja tukoroge tutengeneze tunywe maana ataona hamuna chochote kitakachomdhuru hicho ndicho kilichofanya Mungu aingilie kati maana yake ni kwamba matokeo ya walichokuwa wanafanya ilikuwa ni juu ya mwanadamu mwenyewe na kwa sababu ya rehema zake aliingilia kati kumuokoa sio kwamba ilikuwa itishie mamlaka yake hapana hapana ilikuwa inatishia wai wao wenyewe kama hii hatua ya uasi wakifanikiwa wataingia hatua nyingine mbaya na siku zote dhambi inaangamiza kwa hiyo watajiharibu watakosa thamani na dhambi itawafanya kuwa takataka watamalizika hawa kwa hiyo Mungu alichokifanya alikuwa ni kama kumnyanyua kumnusuru mtu asishike nyaya za moto na mtu aliyeenda akamtoa pale uwezo ukasema hamna Unajua ungeacha tu ungeona nilikuwa nashika waya huu natenganisha huu na ufunga hiki na kile Mungu anamwambia wewe ungeshika hiyo waya ungekufa wanadamu anasema hamna kwa hiyo watu wanafikiri ila hatua ya mwanadamu na mafanikio yake eti anatishia serikali yake Mungu alikuwa anamuokoa asimalizike na maamuzi yake ya dhambi Jana nilizunguza kitu kimoja Mungu hana shida na mafanikio yetu na anapenda tufanikiwe Ila anapoona tutaja kukieleza hapo mwishoni anapoona yale mafanikio yanataka kukufanya ujitegemee Sio kwamba Mungu anaona kijicho ameniona kijicho maana ninafanikiwa ndio maana amefanya hiki na kile anapoona hiyo hali inaenda kutokea tutakapokuwa tunaendea ndani ya siku hizi utakuja kuelewa Mungu anachukua hatua ambalo ni tendo la neema hata usipojua kwa wakati huo hata usipojua kwa wakati huo na akatufanya naifanya hiyo hatua lakini ninabaki na maumivu acha hawa ngoja niambie kitu cha pekee wewe usifikiria kwamba ilikuwa ni jambo rahisi hivi unafikiri wale watu walitawanyika kienyeji wale watu waliuana unajua baadhi yao nitakueleza hatua fulani hawakutawanyika bila kifo nitakueleza tu jioni ya leo mahusiano yanapoharibika nikwambia kwamba ukiacha mahusiano hivi maisha yataharibika kati wewe na mwenzi wewe na jirani mimi na mwenzi mimi na jirani na mtu yeyote tunaohusiana nao hawa kutawanyika waliacha maiti za watu kwa sisi tunaponekana leo tuko hapa usikwini ni jambo la kawaida hawa kutawanyika wakipeana mikono mimi niende huku mimi ni kule hapana waliuana na waliobaki wakasambaa na nitakueleza kidogo. Kwa hivyo uh, uhusiano ukiharibika, mahusiano yanaharibika. Kwa hiyo mstari wa sita unachokieleza ni kwamba hiki Mungu alichofanya alikuwa na wanasua madhara ya maamuzi yao wenyewe yasiwamalize. Dhambi inadanganya na inawafanya wajitegemee na usisahau Uwezi angelikuwa samaki anajua lugha yetu tungemuuliza kama anaweza kuishi akitoka kwenye maji mwanadamu anapojaribiwa kutomtegemea Mungu ni akili ya samaki kutoka kwenye maji na Mungu alichokuwa nakiona hawa wanatoka kwenye maji na wakitoka kwenye maji watakufa kwa hiyo Mungu akashuka awanusue awarudishe kwenye nini? Kwenye maji ndio maana yake. Na najaribu kutafuta vielezo vya kusaidia kujua kuelewa. Mungu a 
aliposhuka ilikuwa ni awanasue warudishwe kwenye maji wasije wakafa kujitegemea kutokuwa na Mungu ni kifo yani ni kifo watu wa Mungu ni kifo usipomtegemea Mungu unatoka kwenye maji usiamu ndio unaobeba mahusiano takapokuwa na sogeo kuombea utakuja kuelewa changamoto nyingi kwenye ndoa nyingi za marezi nyingi na wanadamu yani hizo zote ni ishara tu ya nje kuna kujaribiwa kutoka kwenye maji halafu wakati huo tunataka tuvute hewa wakati sisi tuna matamvua na maisha yetu ni maji na tunataka tuishi bila maji Mwanadamu anapojiondoa kwa Mungu hawezi ishi. Hawezi. Hawezi kuwa hai. Imeenda hizi ruga kwa sasa ni kama mafumbo lakini endelea tukuja kwa sababu Mungu atusaidia kuweza kuelewa. Uhusiano ndio unaopata mahusiano. Hakuna uhusiano, hakuna mahusiano. Hakuna. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinafanyika pale. Kwa hiyo Mungu alikushuka na sasa anawanasua kwa matokeo ya kila ambacho yangewaangamiza wao wenyewe. Rudi mwanzo sura ya 11 na ule mstari wa saba mpaka mstari wa tisa Alafu ni kueleze sasa namna ambavyo jioni ya leo nahitaji uweze kuielewa baada ya kueleza ili swala zima kwamba Mungu alikuwa na agenda ya kuwanusuru nikiwa ni kitendo cha neema kuarudisha kwa chanzo cha uhai. Mwanzo 11 mstari wa saba hadi mstari wa tisa Nasema haya na tushuke huko tuwachafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Ndiyo Fungula nane mm. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote. Ndiyo Wakaacha kujenga ule mji. Mm. Fungula tisa kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli. Babeli. Maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Ili ujue ya kwamba ilikuwa ni kitendo cha neema. Ni hatua ile ile ambayo Mungu alichukua kwenye busani ya Eden ndio alikuwa anaichukua hapa. Ile tutakapoendelea huko baadaye unaona Mungu anamzuia Adam na sile matunda ya uzima Ukienda haraka unaona Mungu mbona anawivu vile kwa nini asingeacha wale matunda lakini jambo la pili anawafukuza kutoka bustani ya Eden sangewaacha tu akae pale lakini ni ile ile kwamba Mungu alikuwa anawaokoa yani Adam asingeweza kuokolewa kama angebaki kwenye ile bustani ilikuwa ni hatua ya neema ya kumuokoa mwanadamu kwa kumtoa kwenye busani ya Eden na kumzuia asile matunda yale. Uko mbele tutaja kuangalia. Na ndicho alichokifanya hapa akaingilia kati akawatawanya. Alitumia nini kuwatawanya? Alitumia nini kuwatawanya? Alitumia nini kuwatawanya? Alikata laini za mawasiliano. Alichafua ruga Ule mnara ulikuwa umeshaenda mbaya sana naomba msikize vizuri. Ulikuwa umeshaenda hewani. Kiasi kwamba hapa kuepo na mawasiliano teknolojia ya kuzunguza kwa simu sasa hivi haikuepo wakati ule. Walikuwa wamejipanga kama unaona mtu dirishani mwingine pare mwingine pare alafu section hii mawasiliano yao yalikuwa ni mtu na mtu yuko mara pale huyu anamwambia huyu anamwambia huyu lakini kuna section nyingine kama ni section ya ya udongo kama ni section ya tofali ni section ya nini zilikuepo zote ni nini na kila kitu ilikuepo alichokifanya bwana alifanya lugha ya huyu na huyu visiwe usemi mmoja kwa hivyo kule juu wanahitaji hiki sasa kwa sababu haimfikii huyu ili apeleke kinachohitajika toka yule kule juu toka yule mwingine anayefuata toka yule mwingine anayefuata ifike huko chini na yule wa chini ajua wanataka udongo wanataka lamie wanataka tofali ili huyu apandishe 
Sasa walishangaa kule juu kabisa kule wakati wanaendelea wanashangaa ile section iliyotaka hiki kinacholetwa sicho chenyewe Nimekusema hivi kwa hiyo taarifa irudi tena na hiyo ikirudi huku katikati imevurugika inaonekana kama wanataka msumari inaonekana kana kwamba wanataka ubao inaonekana kwamba wanataka hiki lakini kinachofika kule juu sio chenyewe hivyo ndivyo Mungu alivyovuruka mawasiliano na ikawa anayesema hiki huyu anaelewa kingine huyu anapeleka hiki sicho kilichotakiwa wakachanganyikiana wao wakaraumiana wao wakakashirikiana wao wakamwona huyu kama anafanya makusudi mwisho zikachapwa mwisho wakapigana mwisho wakauana na wale wabaki sasa ndio wanasikia huyu anachosema huyu anaelewana huyu anaipata huyu anaelewana hawa wanajikata wanaenda kivyao hawa wanajikata wanaenda kivyao kilichofanywa na Bwana sio kwamba Mungu alikuwa anachukia ule mradi wao kama Mungu alikuwa achukii ule mradi wenyewe kama wenyewe wala Mungu alikuwa na shida na ujenzi wa mji ila kuna kitu kimoja kilichokuwa nje na hicho ndicho Mungu alichotafuta kabisa kwa hali sote kwa hiyo alichochafua ni mawasiliano yao na alipogusa mawasiliano alijua hawataelewana hawatasikilizana na kazi ikasimama ghafla Naomba watu tisa waje hapa. Watu tisa. Watu tisa join it up. Tutaka nieleze kidogo. Sogea 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 kidogo. kwa sababu jana na leo ni msingi unaoelezea hii theme ya mkutano huu ndio inayohangaika nayo hii theme uhusiano wenye mahusiano kwenye mstari wa kwanza naomba usome mstari wa kwanza mwanzo sura ya 11 naomba usikilize vizuri hapa uone mzigo uko wapi Anasema, anasema nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi moja nchi ilikuwa na lugha moja na usemi naomba hapa dada usogee hapa hapa ilikuwa na lugha na usemi moja nenda mstari wa tisa hii wa tunaita charismatic arrangement or it's a study of the bible na upande wa theolojia au tunajifunza na wachungaji namna gani ya kufahamu mzigo wa hizo aya uko wapi sasa nikieleza hiyo ni vizuri niifanye kwa vitendo hapa ujue na utaelewa hiyo mwanzo moja msali wa kwanza hadi wa tisa unataka wewe na mimi tujue nini katika swala la mahusiano na uhusiano so msali wa tisa kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli jina hilo likaitwa Babeli maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote lugha ya dunia yote jo na hapo mnaona kuna mfanano mstari wa kwanza na mstari wa tisa watu walikuwa lugha ngapi na usemi Bwana alichafua lugha ya dunia ngapi? Panafanana mapa afanani. Tumeenda vizuri. Soma mstari wa pili. Nasema ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambalale katika nchi ya Shina. Mm -hmm. Wakakaa huko. Wakakaa nchi ya tambalale, nchi ya Shinani. Wakakaa wapi? Ehe. Wewe simama hapo. Kwenye hiyo square hiyo hapo. Hapo. Wakakaa huko. Nenda msari wa nani? Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote. Msari wa msari wa pili wakakaa huko. Msari wa nane akawatawanya kutoka wapi? Huko. Huko. Ya 
kabisa hapa kwenye hiki kinani hapo <laughs> wakakaa huko wakatoka sitaki niwaache unajua lugha moja na usemi akatawanya lugha ya dunia wakakaa wakatoka soma mstari wa tatu wakaambiana haya mm -hmm. na tufanye matofali tukayachome moto ndio walikuwa na matofali badala ya mawe ndio na lami badala ya chokaa wakaambiana njoo hapa mambo wakaambiana wakajadiliana wakafanya maamuzi talk to each other together wakasema ndio hii tunafanya wakaambiana mstari wa tatu askiza vizuri ena mstari wa saba haya haya na tushuke huko hapo wa, wanamwambia nani hapo wa, wanamwambia Mungu eh <laughs> Unano, wana, hapo nani anazungumza hapo na anamwambia nani hapo sasa siangalie biblia kwa nini sasa si tuko kwenye mstari wa nani wa saba jamani Mungu anazungumza si ndio anamwambia nani eh sasa mnazungumzia tumboni siwasikii yani Mumesema kweli Mungu ndiye anayesema. Swali langu ni hili, anamwambia nani? Eh? Anaiambia nafsi yake. Kwa hiyo kuna Mungu anaiambia nafsi tatu. Hii lugha sio mara ya kwanza unajua. Mnakumbuka ile mwanzo tatu mwanzo moja mstari wa 26 na tufanye tunasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa sura yetu kwa mfano nani anasema hapo anamwambia nani anamwambia nani anamwambia Bwana anamwambia mwana anamwambia mwana na roho mtakatifu kwa hiyo anayesema huyu bwana akasema huyo ni baba eh. <laughs> hai mwasangi lijua <laughs> ha ah, kwa kweli eh atusimeza gengo la roro ene makoe makoe gambiti hiyo ruga walipoanguka pia ile mwanzo tatu akasema e, amekuwa mmoja wetu angalia vizuri hapo alafu kienda Isaya ile sura ya ya, ya sita msari wa nane bwana akasema ni mtume nani nani atakaye kwenda kwa ajili yetu na ndio maana naomba siku zote wanaosema hakuna utatu mtakatifu watafute biblia yao maana sikia nilichokisaeleza wala wanaosema hakuna baba hakuna mwana hakuna roho mtakatifu watafute biblia nyingine sio hii ehe kwa hiyo hapa bwana akasema ehe mstari wa nane akasemaje msomaji mstari wa saba mstari wa saba anasema mhm mm haya na tushuke huko na tushuke tuwachafulie usemi wao ili wasisikilizane unajua, unajua watu wanaposema unajua huyo huyo alikuwa anayesema ni baba mwingine anasema alikuwa ni mwana mwingine alikuwa anasema lakini nataka usikie kitu cha pekee bwana akasema na tushuke ina maana wako wapi hapo yuko mbinguni na usisahau kwa mujibu wa Isaya 66 anasema mbinguni ni maana pa kuweka kiti changu cha enzi na duniani ni maana pa kuweka nini na wakasema mtanijengea nyumba gani? Alafu mimi nienee. <laughs> Unaweza ukamchora Mungu ukaona kiti kule juu, alafu amekaa mpaka miguu imefika hapa, yaani kiseke. Ah, mwisho ukaeuka na kueuka. <laughs> na tushuke. Aha, 
Soma vizuri sasa mstari ule wa, wa saba. Naam. Asema haya. Mm. Mm. Na tushuke huko tuwachafulie usemi wao ili Tuwa... wasisikilizane maneno wao kwa wao. Tuwachafulie usemi wao wasisikilizane maneno wao kwa wao. Na ule mstari wa tatu alisemaje wakasemezana kwenye kwenye kadwara hapa kwenye hapa he. Wat... Hapo mstari wa tatu anasema na tufanyeje wakaambiana haya na hey. tufanye matofali mm -hmm. tukayachome moto tufanye wakaambiana tufanye na hapa pia wakaambiana tufanyeje tushuke nataka waangalie hilo lugha unavyoiona inaleta charismatic arrangement ambayo unaposoma aya biblia inakusaidia kujua wapi kuna mzigo wa hiyo sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa 9 kwa hiyo unaona wanafanana unaona hapa panafanana Unaona hapa panafanana. Nenda mstari wa 4. Sorry, sorry, sorry. Mstari wa 4 wakasema. Aha. Haya. Haya. Na tujijenge mji. Tujijenge mji sasa wana unaona ile neno la kiburi linafanyika sasa. Aha. Na mnara. Na mnara. Na kilele chake kifike mbinguni. Kifike mbinguni. Hapo huo mstari wa wa, wa nne huo ndio unaona sasa jeuri na uasi wa kupanga na wa mkusudi. Na ndio unaokueleza ujenzi wao wa mji na mnara haukuwa na nia njema. Kwenye huo mstari wa nne ndio unaeleza hicho kitu. Sasa njoo hapa dada kwenye hapa mduara hapo safi. Aha. Hai Nenda ule mstari wa tu, tulikuwa mstari wa saba nenda mstari wa sita Wa sita anasema mm -hmm. Bwana akasema akasema tazama watu hawa ni taifa moja Aha. na lugha yao ni moja Aha. na haya ndio wanayoanza kuyafanya haya ndio wanayoanza kuyafanya na tujenge goja haya ndio wanayoanza ku na nilieleza hivi yapi Uwasi Mungu aliona mbele dhambi itawamaliza na hii mipango ni ya kuwamaliza na hawaelewi inaenda kuwaua na ndio wasema tujenge mji na mnara tusitawanyike tujiwekee jina hiyo dhambi itawamaliza na hapa anasema haya ndio wanaanza saa hii watamalizika hawa dhambi itawamaliza na unaona sasa mtaka wake unavyokuja hapa sogea tu kabisa hapo kwenye hiyo nani hapo hapo Uhum. Uo mstari wa sita Kwa hiyo tuna mstari wa kwanza wa pili wa tatu wa ne Tuna mstari wa tisa wa nane wa saba wa sita Tumebaki na mstari wa ngapi Sasa na umbo sikiliza sasa mstari wa tatu Nadio mstari wa tano Ambo ndio nilianza nao Na nitumia muda wa kutosha kuhereza wa mstari wa tano Nenda usome mstari wa tano Bwana kashuka ili auone mji na mnala waliokuwa waki ujenga wanadamu Bwana aka shuka na hii ndio iko katikati ha nilieleza alishuka aone hii aya ndio iko katikati moja alibesa mafanikio yao yote niliyofanya ni pumba mtu akisoma vizuri na anaona amefanikiwa na achievement ni jambo zuri kabisa lakini kama ile elimu yake itamfanya ajitegemee hahitaji mahusiano na Mungu kwa sababu ana PhD akaangalia pumba sifuri yenye masikio ikiwa watu watafanikiwa kwenye ufugaji mambo yakawa makubwa akawa na ngombe wa kutosha Yaani akawa yeye anaangalia mali zake ufugaji wake. Mungu alishuka aone. Anachofanya ni nini? Kazi zote za mafanikio za wanadamu hazina ubaya wowote ila kama akiweka imani kwenye kazi zake, imani kwenye mafanikio yake. Akawa na uhusiano na vitu vyake na sio uhusiano na mwenye vitu. Eh, eh. akawa na uhusiano na vitu na sio na mwenye nini mwenye vitu hacho ni kwamba akaona akabeza mbona sioni kitu 
Sio ni kitu mimi. Wao wanaona mnara umeenda hewani. Mnasema I have to bend myself. Napasa ni stoop up. Nisimame na ngadau ni ngoja ile neno ni linamaanisha hivi kwamba pinda kama ingelikuwa Mungu ni kama mwanadamu. Basi sio swada kusimama. Ni hivi kwamba ameina maone. Mbona sioni? Hiki wanachosema wamefanya. Yaani chochote mwanadamu anachokifanya na akampa Mungu kisogo, tathmini ya Mungu ni hii. Sio ni chochote walichofanya. Pumba, sifuri, hewa lakini wakati huo neno raha lina maana ya kwamba analitendo la tendo la neema nimekuja niokoe Musa nimeona kilio nimeshuka sasa niokoe Ibrahim kilio cha Sodoma kimenifikia ninashuka ndipo anaandika Petro Mungu hajua kuwaokoa wanaosikia mkono wake na hivyo hii inakatisimama katikati Mungu anaposhuka anakuja kurejesha uhusiano ila atakayeona mkono wake aweze kumuokoa katika mahusiano yaliyoharibika kwenye ndoa na wazazi na majirani na mtu yeyote narudia kusema ndugu zangu utahangaika mno ikiwa utataka mahusiano yenye afya na hauna mahusiano na aliyekuumba utadanganyika utadanganyika sana mzigo wa hizi aya ni ile aya ya tano hiyo ndiyo inahitaji kupigiwa mstari inahitaji kukorezwa ndiyo inayotaja kitendo cha Mungu cha kushuka na Mungu anaposhuka ni kwamba ili aokoe na kueleza mwanadamu anachojivunia hakuna lolote kabisa haoni kitu chochote kabisa na hii ndio mzigo wa hizi siku zinazofuata sasa baada ya kuweka huu msingi ukitaka uwe na mahusiano na mwanadamu yeyote mulie nyonya naye ziwa moja mnayoishi naye nyumba moja mnalala naye chumba kimoja mnafanya naye kazi popote na waambieni ni mpaka ukubali aliyeshuka sikiliza ni ruga hiyo lengo la Mungu haikuwa kuangamiza hawa hapana Lengo ya Mungu ilikuwa ni kuangamiza ile wazo ovu la kuasi kwamba usalama wao jamani hauko kwenye mnara hauko kwenye kujiwekea jina la sifa usalama wao uko kuungana na yeye na ajenda yake kwa hiyo ujenzi wowote nje ya mpango wa Mungu maendeleo yoyote nje ya mpango wa Mungu mahusiano yoyote nje ya mpango wa Mungu ni kuchanganyikiwa ni kuharibika hakuna mahusiano ndio maana kwenye Zaburi 127 mstari wa kwanza hadi 5 unasema bwana asipo ujenga mji wajengao fanya kazi bure bwana asipo ulinda mji walindao wakesha bure yani kama bwana yupo kwenye mahusiano kati yako na mke kati yako na mchumba kati yako na watoto kati yako na wazazi na watumishi wowote yani juhudi zote utakazozifanya sio mahusiano itakuwa ni machafuko ba be li na hicho kitakumaliza kitanimaliza ukihitaji mahusiano sahihi rudi kwenye mpango wake na ndani ya siku zilizobaki sasa tunaenda kuangalia Biblia itakavyotuongoza hatua kwa hatua. Nawaambieni hili sio swala la saikolojia. Ingekuwa saikolojia tunayosoma mashuleni ina ufumbuzi wa jambo hili. Wana saikolojia wangelikuwa hawana shida kwenye ndoa zao, hawana shida kwenye marezi. Hili sio swala la kitabibu kwamba hii ni swala la medical medicine ingelikuwa hivyo waganga wanaotuunguza na kutushauri wangekuwa wameshafanikiwa kwao halitafanyikiwa wala hili sio swala la makasera sio swala la watu waliosomea ushauri na saha watu watasomea ushauri na saha lakini watachanganyikiwa nawaambieni tu kweli elimu zote za sosiolojia na saikolojia hazina ufumbuzi wa neno mahusiano ya wanadamu mpaka mwenye kutoa uhusiano arudi kwenye maisha yao huyu ndiye mjenzi aktek na ndio maana watu wengi wanaposoma lile neno wanaposikia dunia wanasema kuna free mason free mason mason ni ujenzi mwashi anayejenga ukuta na nini huyu anaitwa mason 
fundi mason huyo ni anayejenga kama jengo hili anaweka ukuta tofari mota na nini anaitwa mason kwa masonry huyo kwa hiyo free maana yake ni huru kwa sababu wale watu ambao huko kinyuma nasema sisi ni wajenzi huru free mason Ma, kwa nini iko huru yani hii babeli walikuwa ni ubunifu wa mwanadamu kujenga mambo huru waliona kuwa na bwana ni utumwa hawamhitaji yeye tuwe huru ungeweza kusema masoni kileo ungesema wale watu wakati wa babeli wale walikuwa ni freemason walipoteza the real architect walimpoteza fundi mahiri kwenye mahusiano yao na waliishia pabaya ni wale waliomsikia ambao ndani ya hao aliitwa Ibrahim unafikiri tera wao wanamuona tera na nani hauwezi elewa ilikuwa ni sehemu ya wale waliobaki wameshikilia maelekezo ya Mungu na ni ndani ya kundi hilo ndiko tera alitoka na ndio maana tera huyu ambaye amezaa Ibrahim amepata Isaka yuko nchi ya Kanani ambao nchi ya Kanani ningaweza kueleza kuna watu wanatudanganya hapa nasema eh sisi ni yule ya Kanani aliyeraniwa yule ananie nani nani aliyeraniwa na nuyu eh na si Kanani Kanani alikuwa ni mtoto wa nani si ni wahamu sasa wanasema wa Afrika sisi ni uzao wa hamu sikiliza ndugu zangu hatuko kabisa kwenye uzao wa hamu bara la Afrika halina uhusiano na hamu ya, yani hakuna wenda Mungu atakuja kusaidia kule maana wakati wao wanasema ni sawa na mtu anasema unajua kwetu sisi hakunaga tajiri hata ukifanyaje utapata hasara hiyo akili uliipata kuna wanao toka tumoni mama wameandikwa utajiri huyu 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 nani huyu nani kwa hiyo lazima wasi wao itu rukamaja aitwe masunga tambereja eh. <laughs> hii ndio mahara pa kuanzia ukihitaji kuwa na mahusiano mahara pa kuanzia ni kutafuta uhusiano ukipata uhusiano una uhakika wa kuwa na mahusiano ninarudia watu wa Mungu hatuna ufunguzi katika kazi ya mikono yetu pale kazi ya mikono inapochukuliwa kuwa tiba when the works of men are looked upon as cure it changes and it becomes a curse kazi ya mikono ya mwanadamu inapotazama kama tiba inabadilika inagwarana yote yafanyike lakini yasikujaribu kukutoa kwenye uhusiano vilio vitaendelea kushikika alama kama hatutatafuta Mungu aliyeumba uhusiano kwa kuanzia kesho utakuja kuona vizuri juu ya jambo hili sasa tunaposogea kwa karibu huu ndio msingi na ndio kwa nini mada hii mahusiano yenye uhusiano yakiwa yana uhusiano yanaitwa mahusiano yakikosa uhusiano hayatakuwa mahusiano na jioni ya leo rudi kwenye center ambaye Mungu akashuka aone Mungu ameshuka kiseke aone ameshuka mwanza aweze kuona ameshuka kwenye familia zetu aweze kuona kama kuna lolote la kukosoa la mahusiano yangu na mke wangu mimi na mme wangu kama kuna la kukosoa mahusiano kati yangu na baba kati yangu na mama kama unakosoa kati yangu na jana mtumishi na mwanadamu yeyote yeye ndiye anayeona usije kukata tamaa anaposhuka ajenda yake ya kwanza wewe ni kuokoa kuna wakati fulani naona kama ananiumiza lakini ukweli ni huu ananirudisha kwenye maji niweze kupata kuwa hai nikiwa kando na yeye nimepotea na jioni ya leo ikiwa unasema Mungu asante kwa kushuka pale shinari na ndio maana mpaka leo tunajifunza habari za Yesu. Na ndiye pekee yake aliyeshuka akafanyika mwili. Bado ni kile kile ameshuka. Ameshuka kwa ajili yetu. Akosowe uelewa wangu lakini anipatie njia hiyo sahihi. Tutajifunza mahusiano yenye uhusiano ambayo Mungu ameyakubali. Hatutahangaika 
hatutatoa machozi hatutakata tamaa ikiwa tumerudi kwa kiini senta Mungu akashuka aone na kama ni shauku yako wakati mchungaji Marko Barnabas anakuja kwa ajili ya sala unatamani uhusiano huu Yesu awe kiini aireze kurekebisha na turekebisha na uko tayari Bwana atufanyie hivyo katika siku hizi lakini kosoa anisaidie kukubali atakapojieleza yalivyo anisaidie kupokea kwa sababu bila yeye sina mahusiano utakaa na huyo mke hauna mahusiano tutakuja kuangalia hapo baadaye utaishi na huyo mzazi hauna uhusiano na Mungu amekuja aturejee mahusiano na shauku yako simama pamoja nami pale ulipo jioni ya leo popote pale uliko wa unatusikiliza kutokea mbali na unatamani mahusiano hayo Yesu ashuke aone sasa ndiye atakayepekuwa afanye tathmini evaluation afanye uchunguzi inspection divine inspection Mungu anapokuja kutufanyia hivyo ni kwa sababu ya kutuokoa na pastor Mark Barnabas ataomba na pengine kabla hajaomba microphone tafadhali na watu wa Mungu hapa ambao kwa dhati kabisa wangelipenda Bwana awakumbatie hata kabla tujaendelea mbele lakini wanasikia kabisa Mungu anikumbatie kuna mahusiano ambayo ni machungu unayafahamu wewe sijui ni ya jirani sijui ni ya mwenzi sijui ni ya mtoto sijui ni ya mzazi sijui ni ya kule kazini lakini hata jioni ya leo naomba Yesu akukumbatie je unaweza kusogea tu hapa mbele Sogea tu hapa mbele pasta ataomba kwa ajili yako Yesu anaposhuka aweze kuona Sogea tu hapa na pasta ataomba Sogea mbele Tunaposogea mbele msomaji wa Biblia naomba utusomee neno hili Najua ndugu zangu wapendwa tunapoendelea na mahusiano yenye uhusiano tunapaswa kuwa na muunganiko na Kristo katika maisha yetu bila kuwa na muunganiko na Kristo katika maisha yetu mahusiano yenye uhusiano hayawezi kukubalika kabla tujaomba soma Yohana sura ya sita fungu la 37 Mungu anasema nini jioni ya leo na yule tutakayeomba pamoja naye ningeomba asogee hapa pia ndio takayeomba naye pamoja naomba asogee hapa Yohana sura ya sita fungu la 37 msomaji naomba usome Neno Bwana linasema anasema wote anipao baba watakuja kwangu Hebrudia sikusikii vizuri Anasema wote anipao baba watakuja kwangu wala yeyote anipao baba watakuja kwangu wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Amen. Na yeyote anayekuja kwangu sitamtupa nje kamwe. Kamwe. Ndugu zangu jioni ya leo tukienda kwa Bwana katika mahusiano yenye uhusiano Mungu anasema hata tutupa kamwe. Amen. Kwa sababu hiyo yupo hapa mchungaji Tobias ataanza kuomba na mimi nitamalizia kwa kuomba tuinamishe hizo zetu tunapokwenda kuomba Baba yetu na Mungu wetu Baba tunanyenyekezwa sana na neno lako linaposoma kwa mioyo yetu Kwa hakika uhai wetu unategemea sana namna tulivyokuunganishwa na wewe Asante kwa kutukumbusha ya kuwa tunapokuwa mbali na wewe tumekufa. Amen. Asante kwa kumtumia mtumishi wako jioni ya leo tena na kutuelekeza kwenye neno lako ili tuweze kuyapata yaliyo mahusiano yenye uhusiano. Tunakushukuru ya kuwa baba jioni ya leo umetupa neema na upendo wa pekee sana ya kuwa umeshuka kwetu. Na hivyo baba linakusihi kwa namna ya pekee. Shuka kwa mama huyu ambaye anatamani ushuke kwa nyumba yake. Shuka kwa baba huyu ambaye anatamani ushuke kwa nyumba yake. 
Lakini shuka kwa kijana ambaye familia yake imemtenga na nadhani sasa anaweza kutumia akili yake na saikolojia anayoweza kuifanya kurejesha mahusiano na familia yake. Lakini shuka kwa familia ambayo mahusiano yake na majirani sio mazuri tena. Na familia hii ambayo yenyewe na mahusiano yake na ukoo sio mazuri tena. Na kwa sababu tumeona ya kuwa mahusiano yenye uhusiano yanapatikana pale tunapounganishwa na wewe tunaomba baba mahusiano yaliyo katika kwetu na wewe yaunganishwe tena jioni ya leo rudisha mahusiano yaliyopotea kwa washiriki na kwa sababu tumegundua ya kuwa sio mashauri sio akili zetu sio elimu zetu bali ni pale tutakapokubali kuunganishwa tena na uhusiano wako na sisi ndipo mahusiano yetu kama binadamu yatakaporejea twaomba baba utuunganishe tena jioni ya leo tumishi wako umemtumia kwa namna ya pekee jioni ya leo tunamwombea mpe nguvu tena ya kunena wakati mwingine mchungaji Barnabas anapoendelea kuomba pokea maombi yetu na zaidi sana tufanye kuwa hai tena jioni hii twaomba kwa jina lako Yesu amina yetu na Mungu wetu mwema wa mbinguni. Hakika Bwana tunaendelea kukuona katika mikutano hii. Mikutano yenye mahusiano yenye uhusiano. Baba jina lako litukuzwe. Sante kwa mara nyingine tena kumtumia mchungaji Paul Semba kwa namna pekee sana kutuleta karibu na msalaba wako. Jina lako litukuzwe na kuinuliwa Mungu wetu. Jioni ya leo tunakuomba Mungu wetu ushuke katika familia zetu. Kila familia ambayo watumishi wako wamekuja kusikia neno lako jioni ya leo ninaomba ushuke kwao. Shuka upite katikati ya familia hizo. Fanya la kutenda kazi yako kama ilivyo kusudiwa. Hitaji letu Yesu kubwa katika maisha yetu. Yesu unapokuja mara ya pili familia hizi pamoja na watoto wao tukuone katika ufalme wa mbinguni jina lako baba likatukuzwe na kuinuliwa asante kwa sababu umesikia asante kwa sababu utaendelea kuzungumza na mmoja wetu heshima na sifa tunakupatia kama mbavyo mchungaji ameomba kama kuna familia yoyote imeanza kusahau kutenda na kufanya sawasawa mapenzi yako irudishe jioni ya leo ipatie nafasi ya kutafakari upya mahusiano yenye uhusiano ili Kristo ukae katika maisha yetu na jina lako likatukuzwe na kuinuliwa tupatie roho ya kusamehe wengine tupatie roho ya kunyenyekea tupatie roho ya kutenda na kufanya sawasawa mapenzi yako hitaji letu kubwa tunaomba siku zilizobaki mbele yetu katika mikutano hii tupatie afya njema. Ikiwa kuna yoyote amekuja hapa na maumivu ya mwili, ninatangaza jioni ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, sote tukapone kwa jina lako. Amen. Na jina lako baba likatukuze na kuinuliwa. Asante Mungu kwa sababu umesikia. Asante kwa sababu utatenda. Maana nimeomba na kuamini katika jina la mwokozi wetu Yesu. Amen. Amina. Bwana awabariki. Amen. Amen. Barikiwa.